மாசி மாதம் இருபத்தி இரண்டாம் நாள் திருத்துதர் பேதருவின் தலைமைப்பீடு திருவிழா இன்றைய நாளில் புனித பேதருவின் தலைமை பீடம் என்கின்ற விழாவை இந்த சேர் ஆஃப் சென்ட் பீட்டர் என்கின்ற விழாவை கொண்டாடுகின்றோம் வழக்கமாக திருவாவையில் நபர்களுக்குத்தான் அதிகம் விழா கொண்டாடப்படுவதுண்டு இன்றைய நாளில் பேதுருவின் தலைமைத்துவத்தை நினைவு கூறுகின்ற விழாவை கொண்டாடுகின்றோம் சேர் என்பதற்கான லத்தீன் வார்த்தை கத்தீட்சா என்பதாகும் இதிலிருந்து வருவதே கத்தீச்சல் என்று சொல்லப்படுகின்ற பேராலயம் இதன் காரணமாகவே அனைத்து மறை மாவட்ட பேராலயங்களிலும் ஆயர்களுக்கு என ஓர் இருக்கை இருக்கின்றன இவ்விழா தலைமைத்துவத்திற்கான விழா அகில உலக திருவையின் தலைவராக பேதுருவை இயேசு ஏற்படுத்தியது நினைவு கூறும் விழா இதையே இன்றைய நற்செய்தி எடுத்துரைக்கின்றன எனவே இன்றைய நாளில் தலைமைத்துவம் குறித்து கொஞ்சம் சிந்திக்கலாம் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் தன்னுடைய மகிழ்ச்சியின் அர்ச்செய்தி எவாஞ்சலிய கௌதியம் என்கின்ற மணலில் ஒரு நல்ல ஆயனிடம் அதாவது தலைவனிடம் இருக்க வேண்டிய மூன்று காரியங்களை சுட்டி காட்டுகின்றார் ஓர் ஆயன் முதலாவதாக மந்தைக்கு முன்னே செல்ல வேண்டும் இரண்டாவதாக மந்தையோடு இணைந்து செல்ல வேண்டும் மூன்றாவதாக மந்தைக்கு பின்னே செல்ல வேண்டும் என்று சொல்லுகின்றார் இவ்வாறு ஓர் ஆயன் செல்லும் போது அவரிடம் இருக்க வேண்டிய மனப்பக்குவம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் என்பதையும் அந்த மடலில் அவர் சுட்டிக்காட்டுகின்றார் முதலாவதாக ஓர் ஆயன் மந்தைக்கு முன்னே செல்வதனுடைய முக்கியமான நோக்கம் மந்தையை வழிநடத்துவது நிச்சயமாக மந்தையை விட ஆயனிடம் தெளிவு இருக்க வேண்டும் என்று இங்கு எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது மக்களுக்கு சரியான பாதையை சுட்டிக்காட்டுவது மட்டுமல்லாமல் அப்பாதையில் தானே முன் சென்று அப்பாதையின் உண்மைத்தன்மையை மக்களுக்கு மெய்ப்பிப்பது அவசியமானது பேதுருவிடம் இந்த குணம் இருந்தது இன்றைய முதல் வாசகத்தில் பேதுரு ஏனைய திருவாவை தலைவர்களுக்கு எழுதிய கடிதத்தில் இப்படிப்பட்ட தனது வழி நடத்துகின்ற பண்பை வெளிப்படுத்துகின்றார் இரண்டாவதாக ஓர் ஆயன் மந்தையோடு உடன் பயணித்தலின் நோக்கம் மந்தையை உற்சாகப்படுத்துவதற்கு என்னதான் செல்லுகின்ற பாதை சரியானதாக இருந்தாலும் அப்பாதையில் பயணிக்கின்ற அனைவரும் உற்சாகமாக பயணிப்பார்கள் என்று சொல்லிவிட முடியாது மனித பலவீனங்களும் இயலாமைகளும் நம்மை சிறைப்பிடித்து நம் பயணத்திற்கு தடையாக இருக்கின்றன என்பது உண்மை இப்படிப்பட்ட நேரங்களில் ஒரு நல்ல தலைவர் தன்னிட ஒப்படைக்கப்பட்டவர்களின் கவனத்தை அவர்களது பலன்களில் பதிய வைத்து அவர்களை ஊக்குவிப்பது அவசியமானது இன்றைய முதல் வாசகம் பேதுருவிடம் இத்தகைய குணம் இருந்ததை எடுத்து வைக்கின்றார் தன்னை அவர் உடன் மூப்பன் என்று அறிமுகம் செய்வது பிறரோடு உடன் பயணிப்பவர் என்ற அர்த்தத்தில்தான் மூன்றாவதாக ஓர் ஆயன் மந்தையில் பின்னே செல்வதற்கான முக்கியமான காரணம் காரணமாக திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் கூறுவது மந்தையில் தன் முனைப்பை ஊக்கப்படுத்துவதற்காக இன்க்ரீசிங் தி இனிஷியேட்டிவ் ஒரு நல்ல தலைவரின் கடமை இன்னும் பல தலைவர்களை உருவாக்குவது சொந்த காரில் விற்பதற்கான முதிர்ச்சி இன்னும் மக்களிடம் வரவில்லை என்று சொல்லிக்கொண்டு எல்லா அதிகாரத்தையும் தன்னிடமே வைத்துக் கொள்வது என் மகன் நீச்சல் கற்றுக்கொள்ளாத வரை அவனை தண்ணீரில் இறங்கவிட மாட்டேன் என்று ஒரு தாய் சொல்வது போன்றது பல முயற்சிகள் மற்றும் அதன் விளைவாக வரும் வெற்றி தோல்விகளுக்கு வழியாகத்தான் ஒரு நபர் முதிர்ச்சி உள்ள நபராக மாறுகிறார் என்பதை மனதில் இருத்துவது அவசியமானது இப்படிப்பட்ட முயற்சிகளை எடுப்பதற்கான வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்திக் கொடுப்பது ஒரு நல்ல தலைவரது கடமை அன்புக்குரியவர்களே மேற்கூறப்பட்ட மூன்று காரியங்களும் எங்கோ இருக்கின்ற அரசியல் மற்றும் மத தலைவர்களுக்குத்தான் தேவை என்று எண்ணிவிடக்கூடாது மாறாக நம் குடும்ப வாழ்விலே நாம் ஒவ்வொருவருமே தெளிவோடு செயல்பட்டு குடும்ப முன்னேற்றத்திற்கு திட்டங்கள் திட்டவும் ஒருவர் மற்றவரை உற்சாகப்படுத்தவும் மற்றவர்களை வளர்த்தி எடுக்கவும் அழைக்கப்படுகிறோம் 
இவ்வாறு செயல்படுகின்ற பொழுது நாம் தலைமைத்துவ பண்பை நாம் வளர்த்து எடுக்கின்றோம் என்று அர்த்தம் ஜபம் இறைவா நாங்கள் வாழக்கூடிய இடங்களில் நல்ல தலைமைத்துவ பண்புகளை கை கொண்டு வாழவும் திரு அவை தலைவர்கள் மட்டில் மதிப்பு மரியாதையும் கொண்டிருக்கவும் வரந்தாரும் ஆமே Thank mm-hmm. you.